Paz y bien, hermanos. Hoy celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. En los Evangelios encontramos diversas referencias al Corazón de Jesús. Por ejemplo, en el pasaje de donde Cristo mismo dice, Venid a mí todo lo que estáis cansado y agobiado, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es fundamental luego el relato de la muerte de Cristo según San Juan. Este evangelista, en efecto, testimonia lo que vio en el Calvario. Es decir, que un soldado donde Jesús ya estaba muerto le atravesó el costado y la lanza y de la herida brotaron sangre y agua. Esta cita precisamente nosotros podemos ver San Juan, capítulo 19, los versículos del 33 al 34. Juan reconoce en ese signo aparentemente casual el cumplimiento de las profecías del corazón de Jesús, Cordero inmaculado en la cruz, brota el perdón y la vida para todos los hombres. Pero la misericordia de Jesús no es solo un sentimiento, es una fuerza que da vida, que resucita al hombre. Nos lo dice también el Evangelio de hoy, en el episodio de Viuda de Naem. Jesús con sus discípulos está llegando precisamente a Anaim, un poblado de Galilea, justo en el momento que tiene lugar un funeral, lleva a sepultar a un joven, hijo único de una mujer viuda. La mirada de Jesús se fija inmediatamente en la madre que llora, porque Jesús tiene un corazón compasivo, lleno de misericordia, dice el evangelista Lucas. Al verla, el Señor se compadeció de ella. Esta compasión es el amor de Dios por el hombre. Es la misericordia, es decir, la actitud de Dios en contacto con la miseria humana, con nuestra indigencia, nuestro sufrimiento, nuestra angustia. El término bíblico compasión remite a las entrañas maternas, la madre. En efecto, experimenta una reacción que le es propia ante el dolor de los hijos. Así nos ama Dios, dice la Sagrada Escritura. Entonces, mis queridos hermanos, preguntamos a nosotros, ¿cuál es el fruto de este amor, de esta misericordia? Es la vida. Jesús dijo a la viuda de Naén, no llores. Luego llamó al muchacho muerto. Le despertó como de un sueño. Pensemos esto, es hermoso. La misericordia de Dios da vida al hombre. Le resucita de la muerte. Y nos quita toda la dolencia y todas las enfermedades. El Señor nos mira siempre con misericordia. No lo olvidemos. Nos mira siempre con misericordia. Nos espera con misericordia. No tengamos miedo de acercarnos a Él. Tiene un corazón misericordioso, mis queridos hermanos. No tengamos miedo de acercarnos a Cristo. Tiene un corazón misericordioso. Dios le mostramos nuestras heridas interiores. Si le mostramos nuestras heridas, dificultades, nuestros pecados, él siempre nos perdona. Es todo misericordia. Vayamos a Jesús. Dirijamos a la Virgen María, su corazón inmaculado, donde corazón de madre compartió el máximo la compasión de Dios, especialmente en la hora de la pasión y de la muerte de Jesús. Que María nos ayude a ser mansos, humildes, y misericordioso con nuestros hermanos.